Allahu an ahli Badri radhiyallahu anil shuhada'i tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa ahli al-badr ya allah salatullah salamullah ala ta'a rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallim al-ummah من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع أذية وصرف مكائد العداء والتف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكرباء عن العصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم أوليت ذا الفقر وكم عفيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد لاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأج من البلى الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع من حتى الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله 
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردد فمن ناتي وإن تردد فمن ناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إله غفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يلا قنقل نعدوان قنقل اللام نعدوان سرقتي لناي جيروان بدرين لدون ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذكر صلاة نتيم الجيد خشوع مستيم الستاية إيمان الذي البدر إن علالتنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كدم ويد صدوش كوان كدم بنغل الغنم جيوان خيرا يا بادي النغوان بدري نغلال تنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صدان سوباجتن سوجتن ملور ويدن برسواتن يلوبتن بدرين علال تنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله برشر برميهم شجرد أجاك كانسر ملون شفة درغا يسد بدري قلالتنا ربنا 
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كتشوادم كرشي مدوان شيئن جولي لكيوم بدرين على بركة نال رحمت تا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلا أم آفتم يدنى رجل مصيبتم بدرين على بركة نال يا ميك أكنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دنم وبا وسوريم مجد الذين مدنقلم بدرين على بركة نال شفا يا كنم يا ربنا لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تاها موتد كوتدم إبليس قوسنا كاتدم نيرم لعين وناتوان بدرين لال تنا ربنا تاها موتد كوتدم إبليس قوسنا كاتدم نيرم لعين وناتوان بدرين لال تنا ربنا تاها موتد كوتدم إبليس كوسنا كاتدم نيرم لعين وناتوان بدرين لال تنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى أبن دم أحضر فضل قند أمر السادس أبن قبول جي مراقطة مهان ما يرد بركة كل سادس ساكي الله إي سادس نماتي تري مراقطة الله سبحانه وتعالى إذا والدنا على جنات النعيم Mahaan mara gude, nama yang nama kita ada bidah kor, nama kita ustadu mara, nama mesne hi cebar, nama sahai cebar, nama kita sahabat yang kita sahai cebar, doa kor ni lebih cebar, elly beri yang suka lagu surat tu, utuh habi abu sallallahu alaihi wasallam dan kita cahaya tu, beri macam tu, ya Allah, wanita kerja kita mara kita. Allah tu inde, mahata ya negaraan kor tu. Nam, untuk ni ada orang orang tu mumpu kerjanya, orang berlari ni mumpu tu orang berani berani ajaran baca, hifdul Quran kuala je. Ah, setiap hari tu, hifdul beri kain mana, betul mumpu dua orang putih kau, beri putih, ada ni deh, pada purti ya kiri tu, mumpu tu jus. Pada zaman yang kami lalui, wujud tetapi Allah Subhanahu Wataala agu dia, ukhraviyah yang hafal juga agu tetapi perjuangan kami ke mara kita, aduh boleh, nama kita setiap hari kita tidak semua kita yang, amuk dua hari pun dekat apa tidak semua beri Allah ukhraviyah yang hafal juga agu tetapi akhirat ini pun tidak semua kita agu tetapi perjuangan Allah agu kami ke mara kita, semua orang kami Allah nallah hafal Orang sakti um budhi sakti um, kudut Allahu anugerahi kumana kita. Makal 
അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തരുന്ന ഒരു അലങ്കാരമാണ് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മോട് മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും അത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഭംഗിയാണ് മക്കളില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ അതിന്റെ ഭംഗി കാണുകയില്ല സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അതിന്റേതായ ഭംഗി കുറവ് തീർച്ചയായും അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനഹു കരിഞ്ഞു നൽകുന്ന ഔദാര്യമാണ് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും പക്ഷേ നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു അവന്റെ ഔദാര്യമാക്കി തന്ന മക്കൾ ആ മക്കളെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു കുട്ടിയാവുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കുട്ടിയാവുക എന്നുള്ളതല്ല തന്ന കുട്ടിയെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ദമ്പതികൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ വളഞ്ഞ് വല്ല കള്ളുഷാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല ഹറാമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ ആ മക്കളെ തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് ഈ കുട്ടി നാളെ ആസറത്തിൽ എനിക്ക് പാരയാകുമോ എന്ന് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളർത്തൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വളർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ കുട്ടികൾക്ക് പിടക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ കാലത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഞാനും എന്റെ മക്കളും ആസ്വദിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വഴികേടാക്കിയാൽ അതിന് മാതാപിതാക്കൾ നാളെ ആസ്വറത്തിൽ നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്താണ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഹബീബായ റസൂൽഹി സാഹു അലൈസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലിമു ഔലാദക്കു മഹബത്ത് റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനുള്ള സ്നേഹം മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ഹജീൽ കാണാം ഏഴു വയസ്സായാൽ കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം കുട്ടിക്ക് പത്ത് വയസ്സായാൽ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ചില ചെറിയ ശിക്ഷാ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് പ്രായപൂർത്തി അവരോട് കൂടിയാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി പത്തു വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂൽഹി സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം രക്ഷിതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ട രൂപം അതെന്ത് വാജിബല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തള്ളിക്കളയുകയല്ല ഏഴു വയസ്സായാൽ അത് കുട്ടിക്ക് വകതിരിവാകുന്ന പ്രായം ഏഴു വയസ്സ് ഏകദേശം ഏഴു വയസ്സാകും ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രായം ഏഴു വയസ്സാകും ആ സമയം വന്നാൽ കുട്ടികളോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം കൽപ്പിച്ചാൽ പോരാ രക്ഷിതാക്കൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ നാല് മക്കളുണ്ട് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികളെ ഇനി മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ സ്കൂളും പറഞ്ഞയക്ക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികളൊക്കെ വല്ല ജോലിക്കും വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്പോർട്ട് ആയി കൊടുത്തിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്ക ഉത്തരവാദിത്വം തീരൂല വാപ്പ ഉമ്മമാരെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടതുപോലെ വളർത്തിക്കോ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചു വളർത്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ തലക്ക് മേലെ കാല് വെക്കുന്ന മക്കളായി പോകും നിങ്ങളെ തലക്ക് മേലെ കാല് വെക്കുന്ന മക്കളായി പോകും എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ മദ്രസയിൽ വന്നിട്ട് മദ്രസയിൽ എന്തിനാ വരുന്നത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി മദ്രസയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അല്ല 
മദ്രസയിൽ വരുന്നത് കുട്ടിയുടെ പരലോക വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് മാർക്ക് എത്ര ഉണ്ടായാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി മദ്രസിൽ നിന്ന് ഉസ്താദന്മാരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ വലിയ വിജ്ഞാനം അറിവ് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ തുരങ്കം വെക്കുകയാണ് മദ്രസിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ്മാരൊന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ രക്ഷിതാക്കൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ കുട്ടികളെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടോ പാശ്ചാത്യന്റെ ശല്യകളെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറുന്നു പിന്നെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഈ കുട്ടികളെ എണീപ്പിച്ച് മദ്രസയിൽ വിട്ടതിന് എന്ത് ഉപകാരമാണുള്ളത് ഉമ്മാ അതല്ലേ കാണുന്നത് കുല്ലു മൗലൂദിൻ ഏത് കുഞ്ഞാണെങ്കിലും നല്ല പ്രകൃതിയിലാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഒരു കുട്ടിയും കള്ളുകൂടിയനായി ജനിച്ചു വീഴുന്നില്ല ഒരു കുട്ടിയും വ്യഭിചാരിയായി ജനിച്ചു വീഴുന്നില്ല ആര കുട്ടിയാണെങ്കിലും അത് മതമേതായാലും കുട്ടിക്ക് മതം വരുന്നില്ല പിറഞ്ഞു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് അത് നല്ല പ്രകൃതിയിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അങ്ങോട്ട് കയറും പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജൂത സംസ്കാരം ഈ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജൂതന്മാര സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അമേരിക്കക്കാരെ കണ്ടെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരെയും ഫ്രാൻസുകാര് ജർമ്മനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരെ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാ അവരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ എന്നൊക്കെ കിടന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അലർജിയാ പക്ഷെ അവരെ സംസ്കാരത്തോട് യാതൊരു അലർജിയും ഒരു രക്ഷിതാവും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോ വലിയ വിഷമമാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ള കാരണം മദ്രസിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഉറത്തു മറക്കേണ്ട രൂപം ഏഴു വയസ്സായ നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വാജിപായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഈ കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായം ഏഴു വയസ്സാണ് ഏഴു വയസ്സിന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്രസിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും മുഖമക്കന ധരിക്കൽ കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എപ്പോ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോ പിന്നെ മോളെ നിന്റെ തലമുടി വറുത്തിടാൻ പറ്റൂല അവറത്ത് കാട്ടി നടക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല സ്കൂളുകളിൽ പോലും ഹൈസ്കൂൾ വരെ എത്തുന്ന വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ള വലിയ വലിയ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ ഒമ്പതും പത്തും വയസ്സായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ചെറിയ ഉടുപ്പിട്ട് മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ അവിടെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നല്ല പുരോഗതിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ സ്കൂളിൽ പോയാൽ എന്റെ കുട്ടി ഉഷാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ താല്പര്യം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മക്കളുടെ പരലോകം നോക്കാതെ കുട്ടിക്ക് വേഷം എന്തായാലും വേണ്ടിയില്ല അവറത്ത് മറയട്ടെ മറയാതിരിക്കട്ടെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നാല് എ ബി സി ഡി വായിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവുമായി മക്കളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും ആ മക്കൾക്ക് ആ സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്കൂളിലുടെ സംസ്കാരവും കൾച്ചറും ഈ കുട്ടികൾ പകർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ദീന നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ദീന്റെ നിയമങ്ങൾ മറക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മാ നിങ്ങൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ നിങ്ങൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് ഇതൊരു വിഷയം രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞ രക്ഷിതാക്കൾ പറയും അതിന് ഒമ്പത് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടി ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തുമ്പം തലയിൽ തട്ടമുണ്ടാകും നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പല സ്കൂളും ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയും മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ഇനി ഏത് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ക്രൈസ്തവ മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ഏത് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും സ്കൂളിലുള്ള നിയമം ആ സ്കൂളിന്റെ ആളുകൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കൾ ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്റെ കുട്ടി ഹാഫ് കൈ ഇട്ട കുപ്പായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടി വരും വല്ലാത്ത ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് ഉളിയത്തെടുക്ക ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി ശേഷം ഒന്ന് പോയാ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ തലയിലും അല്ലാതെയും കടന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഷാള് ഇന്നാരില്ല മുസ്ലിം നാമധാരികൾ തന്നെ ഫുൾ കൈയിന്റെ ഡ്രസ്സില്ല 
പക്ഷെ വല്ലാത്ത രസം അവിടെയല്ല ഈ കുത്തികൾ മദ്രസയിൽ വരുമ്പോ ഹിജാ കൂട്ടാണ് വരിക അവിടെയാണ് അതിന്റെ രസമുള്ളത് മദ്രസയിൽ വരുമ്പോ ഹിജാബും എല്ലാ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഉമ്മമാരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് കേൾക്ക് മദ്രസയിൽ വരുമ്പോ മാത്രം അവർത്ത് മറച്ചാ മതിയോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ അവർത്ത് മറക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ലേ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഈ സംസ്കാരം ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായാലും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ അവർത്ത് മടക്കൽ നിർബന്ധമായി വരുന്ന ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഫർദ ഇസ്ലാമിക വേഷം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകൂല കാരണം കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ തന്നെ ശീലിപ്പിച്ചു ആ കയ്യിന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടും കാലിന്റെ മുട്ടിനു താഴെ കാണുന്ന ഉടുപ്പിട്ടിട്ടും നിങ്ങൾ ശീലിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കുട്ടി നാളെ വന്ന വല്ല അന്യവന്റെ കൂടെയും ഒളിച്ചോടിയാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ അവൃത്തിന്റെ നിറം കണ്ടിട്ടോ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ആണ് പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ വഴിപഴപ്പിച്ചാൽ ഉമ്മാ നിങ്ങളെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് ആ സമയത്ത് തങ്ങളെ തന്നെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാടിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്രയെത്ര ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്രയെത്ര ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റിയത് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടതുപോലെ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോ പ്ലസ് ടുവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന ആ സംസ്കാരം രക്ഷിതാക്കൾ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ മാത്രം നിജപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു കുട്ടി മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിഷയം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടത് രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലോ കൾച്ചർ ഏതാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൾച്ചർ ആണ് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് കുട്ടി ശീലിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ വലിയ പെൺകുട്ടികൾ ജീൻസ് പേണ്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് ജീൻസ് പേണ്ടിട്ട് അല്ലേ പെൺകുട്ടികളാണ് അങ്ങാടി ഇറങ്ങിയാൽ എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ ഔറത്തിന്റെ തടിയെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നരകത്തിലേക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള വിറകാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ദുനിയാവിൽ കലാകാലം ജീവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല ആരെങ്കിലും ഈ ദുനിയാവിൽ ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കലാകാലം ദുനിയാവ് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അവിടുന്നാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എത്ര വലിയ പോക്കിരി വന്നാലും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് എത്ര വലിയ പരിഷ്കാരി വന്നാലും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാനുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്ത് കാലാകാലം ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാമെന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല ഒരു സമയം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്റെ ഉമ്മ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ അത് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഏകദേശം എഴുപത് എൺപത് വയസ്സ് വരെ പോകുമെന്ന് പലരുടെ മനസ്സിലും തോന്നുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ റബ്ബ് ഒളിക്കുമ്പോ വരാനുള്ളവരാണ് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന പീഠത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി പോലും റബ്ബ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടില്ല റബ്ബ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോകാനുള്ളവരാണ് എത്ര എത്ര ചെറിയ മക്കളെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ അത്രയാക്കിയത് അഞ്ചും ആറും എട്ടും മാസം പ്രായമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എട്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എത്രയോ കുട്ടികളെ മറവ് ചെയ്തില്ലയോ നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പള്ളിക്കാടുകളൊന്നും നോക്കൂ അഞ്ചു വയസ്സിൽ നിന്ന് മക്കളൊക്കെ കബറുണ്ടാകും പത്തു വയസ്സിൽ നിന്ന് മക്കൾ കബറുണ്ടാകും ഇരുപത് വയസ്സുള്ള യുവാവിന്റെ കബറുണ്ടാകും അങ്ങനെ പല പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അവനല്ല ഞാനല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കേണ്ട നാളെ ചിലപ്പോ നിന്റെ മയ്യത്തായിരിക്കും പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ 
ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും ആരും ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടണ്ട നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഹിസാബിനെ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് നല്ല സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വാജിബായ കാര്യമാണ് കേട്ടോ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതി മക്കള് പഴച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രതി നാം പഠിച്ചിടത്തോളം രക്ഷിതാക്കളാണ് ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോ മോളെ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ ഈ വേഷം ആരാണ് നിന്നോടിടാൻ പറഞ്ഞത് പറയും എന്റെ ഉപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മയാണ് കാരണം കുടുംബത്തിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാവരും പുതിയ പുതിയ പേഷന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാനായിട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ മക്കളെ മാത്രം ആ പേഷൻ ഇല്ലാതെ വെക്കുമ്പോ എല്ലാവരും പറയും ഇയാൾ ഒരു പയഞ്ചൻ തന്നെ എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്ന് വേടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് പോലും എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത രണ്ടും മൂന്നും നാലും മാസം പ്രായമുള്ള മക്കൾക്ക് പോലും പാശ്ചാത്യന്റെ കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാണോ ഈ മക്കളും നാളെ പല ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് കേട്ടോ സൂറത്തു തഹാബുൽ നവ്വാഹു പറയുന്നത് കാണാം വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇണകളെ കൂട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാണ് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളാകുന്നതോ ഇപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് സുബി നിസ്കരിക്കുന്നു തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നു ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു സുബി കഥ ആക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ശത്രുവാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പയും ഉമ്മയും മുട്ടിൽ സുബിയും തഹജുതും ഒക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മക്കളും മരുമക്കളും വീട്ടിൽ പൂച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നായകളെ പോലെ സുധിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ മക്കളും മരുമക്കളും നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് നിങ്ങളെ കൊല്ലിക്ക് പിടിക്കും കേട്ടോ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാം അവരെ പൊളിച്ചുണർത്തല്ലോ സുബിയുടെ സമയത്തോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാൽ എല്ലാരും അതിലും മുട്ടി പെട്ടെന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറയും എന്താണ് കാരണം സുബിയുടെ സമയത്ത് എല്ലാരും ഉറങ്ങണ എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്താഴത്തിന്റെ സമയം നാലര മണിക്ക് വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് ലീക്കായാൽ എല്ലാവരും അതിലും മുട്ടി പൊളിച്ച് പുറത്തു പോകാൻ പറയും എന്താ കാരണം പേടിയാണ് പേടിയാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മരുമക്കൾ എന്റെ പേര കുട്ടികൾ ഈ ഗ്യാസിൽ എങ്ങനെ പെട്ടിട്ട് കത്തി അമർന്നു പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് പേടിയുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതല്ല നാളെ പരലോകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കലാണോ പരലോകം അല്ല കാലാ കാലം ആ നരകത്തിന്റെ തീ കുണ്ടാനത്തിലേക്ക് ഏയ് നരകത്തിന്റെ തീ എന്താണ് അതിന്റെ തീ ആയിരം വർഷം ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ആയിരം വർഷം നരകം അങ്ങ് കത്തിച്ചപ്പോൾ അത് ചോന്ന കളറായി മാറി ശക്തമായ ചുവപ്പ് കളറ് വീണ്ടും ആയിരം വർഷം കത്തിച്ചപ്പോ ശക്തമായ വെള്ള കളറായി ആ തീ കുണ്ടാരം അങ്ങ് മാറി വീണ്ടും ആയിരം വർഷം നരകത്തിന്റെ തീ കുണ്ടാരം അങ്ങ് കത്തിച്ചപ്പോ കറുത്ത കളറായി മാറി ആ നരകം ആ നരകത്തിന്റെ തീകൊള്ളികളാക്കി മാറ്റാനുള്ളവരാണ് ആര് സുബിഹി കഥ ആക്കി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളുണ്ടോ ആ മക്കളാണ് നാളെ തരകത്തിൽ കത്തിക്കാനുള്ളതോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മാത്രം എണിച്ചാ മതിയോ നിങ്ങളെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതിയോ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതിയോ പോര പോര അള്ളാഹു പറയുന്നു ും നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാര്യവും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന നരകമുണ്ടല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ തീ കൊള്ളികളായി നിങ്ങളെ മക്കൾ മാറിക്കൂടാ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് മാറിക്കൂടാ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളൊന്നും ആ നരകത്തിന്റെ തീ കൊണ്ടികളായി മാറിക്കൂടാ അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു ആ നരകത്തിൽ നാളെ കത്തിക്കാനുള്ളത് കാട്ടിലെ വിറകിന്റെ കെട്ടുകളല്ല 
തീയാണ് ആ തീയിൽ കത്തിക്കാനുള്ളത് ജനങ്ങളാണോ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണോ നിസ്കാരം കമാക്കുന്നവർ ആണോ മാതാപിതാക്കളിൽ ധിക്കരിക്കുന്നവർ ആണോ റമദാനിൽ നോമ്പ് നോക്കാത്തവരാണോ കള്ളുകുടിയുടെ അടിക്കായി മാറിപ്പോയവരാണോ ഷീട്ട് കളിക്കുന്നവരാണോ നാട്ടിലെ ഫിത്തനയും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെ ആ അലവലാതി കമ്പനികളാണ് നരകത്തിന്റെ തീകൊള്ളികളായി നാളെ വരാനുള്ളത് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കണോ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ മക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്റെ മോനിപ്പ അവിടെ ഉറങ്ങിയാൽ നാളെ കബറിൽ എന്റെ കുട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ മഹ്ഷറയിൽ എന്റെ കുട്ടി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സുബിഹിനസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ വേണ്ടത് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായി കൊടുക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവർ എവിടെ പോകുന്നു എവിടെ വരുന്നു അവർ എങ്ങോട്ടിൽ നാം പോകുന്നു ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ മക്കളുടെ ഭാവി വല്ലാത്ത അപകടത്തിനായി പോകും കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം പോലെ അവർക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ഈ മക്കൾ പകർത്തുക നാളെ പരലോകത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരല്ല അവരെല്ലാം ശത്രുക്കളായി മാറുന്നു കള്ളുകുടിക്കാൻ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആള് നാളെ പരലോകത്ത് ശത്രുവാണ് ഇവനാണ് എന്നെ കള്ളു കുടിപ്പിച്ചതെന്ന് അവൻ പറയും അങ്ങനെ ഓരോ തോന്നിവാസം ചെയ്ത ആളുകളും വ്യഭിചാരം ചെയ്ത ആളുകളും പറയും അവനാണ് എന്നെ വെളുപ്പിച്ചത് തമ്മാഴ്ത്തരം കളിച്ചവര് പറയും അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോയവര് പറയും പിത്രയും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയവർ പറയും അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഹറാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ പഠിക്കും കേട്ടോ പരസ്പരം നാളെ പരലോകത്ത് ശത്രുക്കളായി മാറുന്നതാണ് ഇല്ലൽ അള്ളാനെ പേടിയുള്ള തത്വമുള്ള ആളുകൾ ഒഴികെ അവർ നാളെ പരലോകത്ത് ശത്രുക്കളാകൂല അള്ളാനെ പേടിയുള്ള തത്വമുള്ള ആളുകളാണോ നാളെ പരലോകത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു അതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോട് എനിക്കൊരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പകലായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ്മയുടെ ദിവസമാണെന്ന് പോലും പലർക്കും ഓർമ്മവില്ലാത്തതുപോലെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കാണുമ്പോ കാരണം ജുമക്ക് പോലും ഇമാമ മെഹ്റാബിൽ കയറി ഇതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിൽ റുക്കുവിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ കടന്നു വരുന്ന ധാരാളം ആളുകളും ഇമാമ് ഹദീബ് ജുമുഅക്ക് ജുമു അനസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളെ കാണാനെ ഒരൊറ്റ ആഴ്ചയിലും ജുമു അനുസ്കാരം കിട്ടൂല നിങ്ങളെല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഹുത്തുബക്ക് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്ക് എന്ന് തന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവന്റെ ജുമു അബാത്തിലായി പോയി 
ജുമുഅന്റെ പേരിലുള്ള പ്രത്യേക കൂലി അവന കിട്ടൂല ഇദാ കുൽത ലി സാഹിബിക യൗമൽ ജുമുഅത്തി അൻസിത് വൽ ഇമാമു യഖ്തബു ഫഖദ ലഗൗത് ഇമാമ ഖുത്ബ ഓദുന്ന സമയത്ത് നീ മിണ്ടാതിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിന്റെ ജുമുഅ ബാത്തിലായി പോയി നിന്റെ ഖുത്ബ ശരിയാകുന്നില്ല എന്നിട്ട് ജുമുഅന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷേ നേരം വൈകി വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ ഹൗദിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്ന് പോലും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ജുമാ കിട്ടൂല എന്താണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമാനപ്പെട്ട അബുദർദ്ദു പറയുന്നു ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വന്തം വല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ ഓതുകയാണ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്തോ ഒരു സൂറത്ത് ഓതി പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്ത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുബിന് കാബുദങ്ങളോട് ചോദിച്ചു യാ ഉപയും മത്ത ഉന്നത് മുത്തിനബി ഇപ്പൊ ഓതി ആയത് എപ്പൊ ഇറക്കിയതാണ് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്താണെന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയുബുരുക്കാബ്രാവുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ചാൽ അന്നത്തെ ജുമാ ലഹുവായി പോകും കൈകൊണ്ടായി കാണിച്ചു സംസാരം സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ ആയത്ത് എപ്പ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു മുത്തനബി മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് ആ മിമ്പറിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയോഗന അബുദ്ദർദ്ദോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിന് കൈബറുള്ള വിഷയം അറിയും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിന് ക്യാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്റെ ജുമാ കിട്ടിയിട്ടില്ല മോനെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി സ്വന്തം സ്വന്തങ്ങളടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ ഹുതുബയില് ഈ ഒരു ആയത്തോതിയല്ലോ ആ ആയത്തോതി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആയത്തായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് ഉപയോഗിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ആയത്ത് ഏതാണെന്ന് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിന് ക്യാപതങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നു എന്റെ നിസ്കാരം ശരിയല്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ജുമുവ പോയി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപയോഗിന് ക്യാപറിയുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂദ് പറഞ്ഞു സ്വതപ്പ ഉപയുൻ ഉപയി സത്യം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഉപയി സത്യം പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ജുമാ കിട്ടൂല എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് എത്ര ജുമാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ജുമാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക കുത്തുപ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് കുത്തുപ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതൊരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു നാട്ടിലുള്ള നാൽപ്പത് ആള് ആ ഹുത്തുബ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ജുമ കിട്ടൂല അത്രയും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യൽ പോലും ഹറാമാണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിന്റെ കച്ചവടം ഹറാമായി പോയി കേട്ടോ അങ്ങനെ നീ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളി ആഴ്ചയെങ്കിലും നേരത്തെ വന്ന് ആ ഹുത്തുബ ഒരു അൽഖഹഫു സൂറത്തോതി സോലാത്തു ചൊല്ലി ഹുത്തുബ കേട്ടിട്ട് ഇമാമിന് നിസ്കാരം ദുവാൻ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ മോനെ അതല്ലേ സന്തോഷം താജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് ധാരാളം ചോദിക്കാനില്ലേ എല്ലാം തകഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ 
ജുമുഅന്റെ ദിവസം വിചാരത്തുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പോലും നിനക്ക് റബ്ബിനോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായി യുവാക്കളോടൊന്ന് പറയട്ടെ ആണുങ്ങളോട് പറയട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതിന്റെ പൂർണമായ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഒരു അൽഖഹും സ്വലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ വന്ന് ഇമാമ് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഹുത്തുബ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് ജുമാനുസ്കാരവും ദുവായും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകലല്ലേ സന്തോഷം അത് നമ്മുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരാഞ്ഞാൽ റബ്ബിനൊന്നും വരാനില്ല പക്ഷെ പോകുന്നത് നമുക്കാണ് കേട്ടോ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ അമലുകൾ തൂക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസാബിനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങളും കൂടുതൽ കാണാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവുമോ കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാനന്ന് ജുമക്ക് നേരത്തെ പോയി അൽക്ക പോതിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ധാരാളം സ്വരാസ് ചൊല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പരലോകത്ത് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണോ അതിന് തടസ്സമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകെട്ടങ്ങ് വലിച്ചെറിയൂ സുഹൃത്തേ നാളെ പരലോകത്ത് കൈകടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ നാശമേതിയെ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്താക്കി കിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഞാൻ അവനെയാണല്ലോ സുഹൃത്താക്കി പോയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ ഉത്ബോധനങ്ങള് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങള് എനിക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും അവനെന്നെ പഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ജിമുവ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ കഞ്ചാവ് വലിച്ചത് ആ ഗ്യാങ്ങിന് വിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ജിമുവ പോലും നിസ്കരിക്കാതെയായത് എനിക്ക് നിസ്കാരം കഥ ആയി പോയത് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നിന്റെ മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകൾ കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കാലാകാലം ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല റബ്ബ് കുളിക്കുമ്പോ പോകാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ അടിമകളാണ് അടിമകളായ നമ്മ യജമാനായ റബ്ബ് കുളിക്കുമ്പോ ഞാൻ പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് റബ്ബിനോട് പറയാനൊക്കെയില്ല അള്ളാഹു കുളിക്കുന്ന അതേ സ്പോട്ടില് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ സമ്പത്തും സമ്പാദ്യങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും നിനക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് പോകേണ്ടി വരൂലേ ആ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് മോനെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ദിക്കുറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ നല്ല നല്ല സദസ്സുകളെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തൂപ ചെയ്ത് റബ്ബിനേക്ക് മടങ്ങിക്കോ ദുനിയാവില ജീവിതം ഇനിയും മഷളാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും മഷതാകും അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ആഹാരം വിൽക്കല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തങ്ങൾ സ്ഥാൻ ധർമ്മപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും ആദ്യമായും ഹാഫിലായ ചൌക്കി അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് സാദിനെ സ്വർണ കോയിൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് സാദിനെയും അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് തങ്ങളുസ്താദിന്റെ വാപ്പ 
ആണ് നൽകുന്നത് മഹാനവരകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി കേരളത്തിലെ വുമൻസ് കോളേജുകളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കഥാരചന മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ബദരിയ വുമൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി അവർക്കുള്ള ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്നു അഫീഫ എൻ എ വിന്ദ് അബ്ദുള്ള ടി എ രക്ഷിതാവെന്ന് വാങ്ങണം തങ്ങൾ നൽകും ആയിഷ ഷബിഖ ബിൻ തുമർ മോലൻ പെട്ടെന്ന് വരണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആദ്യം കൊടുത്ത ആ ഫലക അതിൽ സ്വർണം അതിലുണ്ട് കാണുന്നവര് പക്ഷെ വെറും ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു സ്വർണ മെഡൽ അതിനുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച ഈ നാട്ടിലെയും ജി സി സി പല പ്രവർത്തകരും ഈ മഹല്ലത്തിൽപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളുസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഇഷാല്ല എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളത്തിന് മന്തിരി ചോദുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വെള്ളം ഇഷാല്ല അത് മൂടിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അധാരാളം ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു ഉപദ്രീകളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ധാരാളം രോഗികൾ ഈ സദസ്സിൽ പല ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ വന്ന് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വലിയ വിഷമത്തിലുള്ള രോഗികൾ വണ്ടിയിലിരിക്കാൻ എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പലരും ഇവിട പറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ മുക്കരാൾ പുത്തൂർ എസ് വൈ എസ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ കബർ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ആ കബറിൽ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ തെറ്റു കുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഒട്ടു പുറത്ത് മാഫ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കുമരം പുത്തൂർ അരിമസ്രിയാർ വാരിസ് അബാഫി അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് നമ്മെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവര് ബദരിയാ മജ്ലിസുമായി പലരും സഹായിച്ചു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആളെ മന്ത്രിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗം ഒന്നും അല്ലാതെയും പെട്ടെന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാവരും കബറും സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വല്ല അതാപും ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദു ഫലു കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഉയർത്തി പകരം സന്തോഷവും സമാധാനവും ആ കബറിൽ അള്ളാഹു കയ്യാമെന്നാണ് ഇവരെ ദാഹ്യമായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം രോഗികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ആരെ പേരും പറയാൻ ഓർമ്മയില്ല ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഈ മജിരിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശിഫായ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മളിവിടെ ഇന്റർലോക്കിന് കുറച്ച് ക്യാഷ് ചോദിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് 
നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ സ്വാലിഹ് ഉമർ കുറ്റിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സഹോദരൻ ധാരാളം വലിയ മജ്ലിസിന്റെ പദ്ധതികളുമായി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി വലിയ വലിയ സംഖ്യ നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇതിന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു വറക്കത്ത് എത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ക്യാഷ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അള്ളാഹുവെ ബദിരിയങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണം റബ്ബ് ബദിരിയങ്ങളെ കറാമത്തുകൊണ്ട് ആ സംഖ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണം അല്ല അങ്ങനെ ദുബായിൽ നിന്നും ഒമാനിൽ നിന്നും കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എത്രയോ ആളുകൾ ദുബായ് കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ജോലി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ മജീദ് തെരുവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ വിളിച്ച് പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും ബിസിനസ് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുബായ് കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ആരെല്ലാം ദുബായ് കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അറിയുന്ന പടച്ച റബ്ബ് പതിരീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൈറായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹസുലായി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കും അവർക്കുമുള്ള ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സഫലീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك وباقيا ببقائك وخالدا بخلودك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية اللبدان وشفائها ونور اللبصار وضياءها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه به حق قدره ومقداره العظيم راج سيدا يا ملك الجبار يا رحمان فابي غلان ദോഷികളാണ് അല്ലോ ആ ഹുർസമാനിത ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ് അല്ലോ റബ്ബേ പാപികളായ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് മഹാൻമാരാകുന്ന ബദരീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം നൽകണം അല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓതിയതും ചെല്ലിയതും ചെയ്തതുമായ എല്ലാ ഹൈറാത്തുകളും അതിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ റൗലയിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാന്മാരമ്പിയാക്കളൗലിയാക്കള് സജ്ജനങ്ങള് പതിരീങ്ങള് ഞങ്ങളെ അയ്മത്ത് അസാധ്യത്വ മഷായുസന്മാര് മരണപ്പെട്ടു പോയവര് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെന്നും വിട പറഞ്ഞവര് റബ്ബെ എല്ലാവരിലേക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ ഹബീബിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചു തരണം അല്ല അവിടെ തോറുള്ള മഹബത്ത് തരണം അല്ല ആ മഹബത്തെ ചിത്തരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഉറപ്പിച്ചു തരണമല്ലോ അത് ഇഷ്കും വജുതക്കാക്കി മാറ്റി തരണമല്ലോ റബ്ബേ അവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് നീയാവും അഹ്റവും സലാപത്താക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾ കൽബ് ക്ലിയറാക്കണമല്ലോ അവിടത്തെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുബായ് കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചവർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പല സമയത്തും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും സഹായിച്ചവർ കുട്ടികളത്തെ കാഫുരി ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ മാസത്ത് ചെലവേറ്റെടുത്ത് എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് റബ്ബെ റബ്ബെ ഈ ചെറിയ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി പല സമയത്തും പല സമ്പാദ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കൈയിലേൽപ്പിച്ച എത്രയോ മൊഹിബ്യങ്ങളും സ്നേഹിതര് ദുബായ് കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവര് റബ്ബ എല്ലാവർക്കും ഹബീബിന്റെ കാവുര് നൽകണം വല്ലോ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നൽകണം വല്ലോ അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നൽകണം വല്ലോ അവിടുത്തെ ജിവാർ നൽകണം വല്ലോ അവിടുത്തെ മുറാഫത്ത് നൽകണം വല്ലോ അവിടുത്തെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം വല്ലോ ആ പുന്നാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം വല്ല അതിനുള്ള യോഗ്യത ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൾക്ക് നീ നൽകണം വല്ല ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ആ പുന്നാര ഹബീബിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പല പ്രാവശ്യം എത്തിച്ചു തരണം വല്ല ഞങ്ങളെ ചെറിയ സദസ് ആ പുന്നാര ഹബീബിന് സന്തോഷമുള്ള സദസ്സാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണം വല്ല ഞങ്ങളെ പല 
ചെയ്തുപോയ <laughs> ചെറുതും വലുതുമായി എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും എല്ലാ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അറിയുന്ന റബ്ബാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണം വല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുക്കണം വല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്ത് എന്നെ വല്ല നിന്നോടുള്ള ധിക്കാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബ് പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും രാജാതി രാജനായ അർഹമുറാഹിമീനായ മലിക്കുൽ ഗഫൂർ ആയ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണം അള്ളാ ദോഷങ്ങളോട് കൂടി ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അള്ളാ ചെറിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രയോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ് റബ്ബെ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ റബ്ബെ അതിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നിന്റെ ദോഷികളായ അടിമകളെ നീ കഴുകിക്കളയുന്നു പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാ മഹാന്മാരെ കൽബു നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഈ മാനി എത്തിത്തരണം അല്ലാ ഈ ഹലാസ എത്തിത്തരണം ൂട്ടത്തിലോ മക്കളെ കൂട്ടത്തിലോ സന്താന പരമ്പരകളെ കൂട്ടത്തിലോ മൊഹിബീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലോ തമ്മാടികളെ വളർത്തല്ല അല്ല ആരെയും കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ല വ്യഭിചാരികളാക്കല്ല അല്ല ഷീട്ട് കളിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ല ക്യാരംസ് കളിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ല അതീപത്തുന്ന നിയമത്തും ഫിത്തനയും ഫസാദും പറയുന്നവരാക്കല്ല അല്ല കൊള്ളി വെക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ല റബ്ബെ കുരുത്ത കേടുള്ളവരാക്കല്ല റബ്ബെ മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുരുത്തമുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണം അല്ല ഞങ്ങളെ കൽബു നന്നാക്കി തരണം റബ്ബേ ഈ ബലിയസിന്റെ ചതികളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ല ദുനിയാവിന്റെ ചതിയിൽ പൊടുത്തല്ല അല്ല നഫ്സിന്റെ ഷെറിയിൽ പൊടുത്തല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിഫ്ദു നൽകണം അല്ല മഹാന്മാർ കൊടുത്ത ഹിഫ്ദു റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റബ്ബേ ഹറാമുകളെ തൊട്ട് കാവരി നൽകണം അല്ല സാഹചര്യങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അല്ല ഓർമ്മ ശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ല മക്കള് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫലിഹത്തെയാക്കല്ല അല്ല വഷളാക്കല്ല അല്ല റബ്ബേ ദീനിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ ശിഷ്യന്മാരെ മാറ്റി തരണം റബ്ബേ മക്കള് ശിഷ്യന്മാര് കുടുംബങ്ങൾ കാരണം കൈ കടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ദുര്യാവിലും അഹൂർത്തിലും ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അല്ല നീ കാത്തു സലാമത്താക്കണം അല്ല സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി തരണം റബ്ബെ കൺകുളിർമയാകുന്ന മക്കളെ നൽകണം അല്ല കുടുംബങ്ങളെ നൽകണം റബ്ബെ മന്ദബുദ്ധികളായ മക്കളുണ്ട് നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി കൊടുക്കണം അല്ല മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ല ഞങ്ങളെ ആദിമത്തുനി നന്നാക്കി തരണം അല്ല അഞ്ചു വകുപ്പ് നിസ്കാരം അതിന്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ല നിസ്കാരം കല ആക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ല ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആരിഫീങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണം അല്ല 
പാവങ്ങളായ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് ഫാസുക്കൈങ്ങളാക്കല്ല അള്ളാ മുനാഫിക്കൈങ്ങളാക്കല്ല അള്ളാ പുത്തൻവാദികളാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മാനി സലാമത്താക്കണം അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണം അള്ളാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം ശരിയാകാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യോജിച്ച ഗണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം അള്ളാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ എല്ലാവരെ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ല വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ല പ്രതിസന്ധികൾ നീ തീർത്തു തരണം അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ അവസാനിപ്പിച്ചേരണം അല്ല ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചേരണം അല്ല പദ്ധതികൾ നീ വിജയിപ്പിച്ചേരണം അല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സഫലീകരിച്ചേരണം അല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ നീ സ്നേഹിക്കണം അല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണം അല്ല ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ പറക്കു തീറ്റിത്തരണം അല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ പറക്ക തീറ്റിത്തരണം അല്ല ബിസിനസ്സിൽ പറക്കു തീറ്റിത്തരണം അല്ല ജോലിയിൽ പറക്കു തീറ്റിത്തരണം അല്ല വീട്ടിലും നാട്ടിലും അറബെ വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന എല്ലാ നിയമത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും നീ പറക്ക തീറ്റിത്തരണം അല്ല പറക്കത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല ആഫിയത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല ജനപദ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ല മാരകദവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെയും മോഹിമ്പിയങ്ങളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല വ്യാധികളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അടിക്കായി ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ മാരകമായ ക്യാൻസർ പിടിപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ജീവിതം റബ്ബേ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങള് മുന്നിൽ വന്ന് കണ്ണ് നീ ജനിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിലൊരു ആശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല അല്ലാ രോഗം കൊടുക്കുന്നതും ശിപയാക്കുന്നതും പണച്ചറബ്ബായ നീയാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചാലും എത്ര വലിയ ഡോസുള്ള മരുന്ന് കുടിച്ചാലും ഏത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാലും വള്ളം കുടിച്ചാലും നൂല് കെട്ടിയാലും ഷാഫിനിയാണ് അല്ലാ റബ്ബേ മഹാന്മാരാകുന്ന പതിനീങ്ങളെ തവസ്സിലാക്കി ചോദിച്ചു ചപ്പോ എത്രയോ ക്യാൻസർ നീഷിപ്പയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞു പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ നീഷിപ്പ കൊടുക്കണം അല്ലാ നാവിന് ക്യാൻസർ വന്ന നാവ് മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റാതെ തന്നെ ശിപയാകൂലെ എന്ന് ചോദിച്ചു റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗികളും നീ ശിപ കൊടുക്കണമല്ല മുറിച്ചു മാറ്റാതെ പതിനീങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിപയാക്കണമല്ല ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ കൊണ്ട് നീ ശിപയാക്കണമല്ല അണ്ണാക്കിയുള്ള ക്യാൻസറുകൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല മോണയിൽ ബാധിച്ച ക്യാൻസറുകൾ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല കണ്ണിൽ ബാധിച്ച ക്യാൻസറുകൾ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല മുഖത്ത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മുഖം വീർത്ത് വന്നവരും അന്നനാളത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേക്കണമല്ല ശ്വാസകോശത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് നീശിപ്പ കൊടുക്കണമല്ല ശ്വാസനാളത്തിൽ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിപ കൊടുക്കണമല്ല ലിവറിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിപ കൊടുക്കണമല്ല നെഞ്ചില് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേക്കണമല്ല ശരീരത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നിന്നിലാണ് പ്രതീക്ഷ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും കൈവിട്ട് റബ്ബേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ മാത്രം ഹായിബാക്കല്ല അല്ലാ എല്ലാ ക്യാൻസറും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ല നട്ടലിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല മലദ്വാരത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേഹനീ ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല വയറിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല മജ്ജയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല 
കാൽമുട്ടിനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുടെ റബ്ബ് ഒരു ചെറിയ പൊന്നു മുഴക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാക്കള് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ റബ്ബ് അന്വേഷിപ്പയാക്കണം അല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ക്യാൻസർ എവിടെ വന്നാലും എവിടെ പോയാലും റബ്ബ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ രാജാതിരാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂഖായ നീയാണ് നിന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്തിലാണ് പാപികളായ ഈ അടിമകളുടെ പ്രതീക്ഷ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാനില്ല അള്ളാ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ സായിബാക്കിയാൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിടമില്ലനാഥാ ഞങ്ങളെ സായിബാക്കില്ല അള്ളാ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ക്യാൻസർ വന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ആരോഗ്യം കൂടെയുള്ളവരും ഉറക്കൊഴിച്ചിറന്ന് നിന്റെ വിധിക്ക് ഒമ്പൽ ക്ഷമയോടുകൂടി നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഹാഇബാക്കല്ല അള്ളാ നീ ഹാഇബാക്കല്ല അള്ളാ ശിവ കൊടുക്കണം അല്ലാ ൂമർ വാദിച്ചവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം എന്ന തലയിലെ ട്യൂമർ വാദിച്ച് അത് തല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ മധുരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിഷിഫാ കൊടുത്തതറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന രോഗികളുണ്ട് റബ്ബ നിഷിഫയാക്കണം എന്ന ും ഞങ്ങളെ കിട്ടികളെ നീ ഫൈലാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്നാപാനത്ത് വേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങൾക്കുള്ള അമഹാനത്തുകൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ു നൽകണം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുടെ നിഷിഭയാക്കണം കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവരുടെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം മൂത്രസന്ധ്യയിൽ സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം മൂത്രം പുറത്തു പോകാതെ ബ്ലോക്ക് ആയി വയറ് വീർത്തു വരുന്ന എത്രയോ രോഗികള് നിഷിഭ കൊടുക്കണം അല്ലാ മൂത്രം പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് പകരം ബ്ലഡ് പോകുന്ന റബ്ബ വലിയ ബേജാറിലുള്ള രോഗികൾ സദസ്സിലുണ്ട് നേഷിഫയാക്കണം അള്ളാ റബ്ബ കിഡ്നി സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണം അള്ളാ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അള്ളാ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയവരുടെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അള്ളാ അറ്റാക്കിന് ഞങ്ങളെ പൊടുത്തല്ല അള്ളാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു സലാമത്താക്കണം അല്ലാ ഹാർട്ട് ഹോർസ് ബാധിച്ച് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളടക്കം റബ്ബ് നീ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് അടച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാ ശ്വാസം പൊട്ടല് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ലാ അപസ്മാര രോഗികൾക്ക് നീ ശിവ കൊടുക്കണം അല്ലാ വാദം പിടിച്ച് കടന്ന് കടപ്പിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ് ീപദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ തളർവാദം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നവർക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ ഷുഗർ ഉള്ളവരുടെ നീ നോർമലാക്കണം അല്ലാ പ്രഷർ നീ നോർമലാക്കണം അല്ലാ കൊളസ്ട്രോൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ യൂറിക് ആസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ രോഗങ്ങൾ നീ ശിപയാക്കണം അല്ലാ അൾസർ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അസുരിറ്റ് നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അപസ്മാര നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ ആസ്തമ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ലാ പലവിധ അലർജികളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ റബ്ബ വർഷങ്ങളായി പലവിധ അലർജികളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് നീ ശിപയാക്കണം അല്ലാ റബ്ബ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കള് കൊട്ടേൽപ്പിച്ചവർ പ്രായമായവര് റബ്ബ പലവിധ വേദനകളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു മാറാത്ത കാൽമുട്ട് വേദനകളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ പല മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ടും മാറിയിട്ടില്ല നിന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നീ പതിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ശിവയാക്കണം അല്ല ഡിസ്കിന്റെ വേദനകളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിവ കൊടുക്കണം അല്ല ആറാത്ത ഊര വേദന നടുവേദന കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ റബ്ബ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് റബ്ബ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് കൊണ്ടൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് നീ ശിവയാക്കണം അല്ല മാറാത്ത വയറുവേദന നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അല്ല 
ഹാദ് തലവേദന നീ സുഖപ്പെടുത്തണമല്ല റബ്ബാകുന്ന നീയാണ് എല്ലാം മാറ്റുന്നവൻ മാറാത്ത രോഗങ്ങളെല്ലാം ശിപ്പയാക്കുന്നവൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയൂല തങ്ങന്മാർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയൂല ഉസ്താദന്മാർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയൂല റബ്ബയെല്ലാം മാറ്റുന്നവൻ നീയാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫയാക്കണമല്ല എന്തെല്ലാം വേദനകളുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തില് ആന്തരികമായ ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങളിൽ എവിടെയെല്ലാം എത്രയെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയൂല റബ്ബ് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി രക്ഷിക്കുന്നവൻ നീയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആഫിയത്തിന് കമ്മിയുണ്ടെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് നീ പൂർണ്ണമാക്കി തരണം റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിനും ഞങ്ങളെ ജോലിക്കും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ബാരകമായ ഒരു രോഗവും നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ച കൃഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അള്ളാ വള്ളപ്പാട്ട് ബാധിച്ച കൃഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അള്ളാ ആറാത്ത ചൊടി കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അള്ളാ ആറാത്ത വേദന കടിച്ചിരുത്തത് അരിപ്പ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റബ്ബേ മാനസിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൃഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അള്ളാ മാനസിക രോഗികളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എത്രയോ വീട്ടുകാര് നീ ഷിപ്പ് കൊടുക്കണം അല്ലാ ബോധം പോയവർക്ക് നീ ബോധം കൊടുക്കണം അല്ല ഐ സി യുലും വെന്റിലേറ്ററിലുമുള്ള എത്രയോ രോഗികള് നീ പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെച്ചു കുറ്റങ്ങൾ കാരണമായി മാരക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല മാറാ വ്യാധികൾ കടിച്ചാക്കി ഞങ്ങളെ മറ്റല്ല റബ്ബ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന റബ്ബ് എത്ര ശുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാകൂല നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയമാക്കല്ല റബ്ബ് നിന്റെ ശാപത്തിന് ഞങ്ങളെ വിധേയമാക്കല്ല അള്ളാ പലിശയെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ പലിശകളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് കൊടുക്കണം അല്ല പണി തുടങ്ങിയവർക്ക് പൂർത്തിയായി കൊടുക്കണം അല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങിയവർക്ക് വർക്ക് തേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ല റബ്ബ് ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി കൊടുക്കണം അല്ല സാമ്പത്തികമായത് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഹലാലായത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്തിച്ചു തരണം റബ്ബ് റബ്ബ് നിന്നെ മറക്കുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല റബ്ബ് പല ലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ദുനിയാവിന്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ പിൻവലിക്കണം റബ്ബ് ദുനിയാവിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പരലോകത്ത് ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കി തരണം റബ്ബ് ഈ ചെറിയ ഹിതുമത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എത്രയോ സുമനസ്സുകളും റബ്ബ ഈ നാട്ടിലുള്ള പല കൂട്ടുകാരും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ കബൂല് ചെയ്യണം അല്ല അവർക്കൊക്കെ പകരം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അല്ല റബ്ബ കാഫുലേറ്റെടുത്തവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണം റബ്ബ എന്റെ ദീൻ എന്റെ ഇനു പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ചെലവ് തന്നെയിരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയും മറ്റും സഹായിച്ച എത്രയോ നല്ല മനസ്സ് അവർക്കൊക്കെ നീ പറക്കത്ത് എത്തിക്കൊടുക്കണം അല്ല അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു കബറിലാണ് ആ കബറുകളൊക്കെ സന്തോഷത്തിനായി കൊടുക്കണം അല്ല വല്ലവരും കബറിൽ നിന്റെ വലിയ ശിക്ഷക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ല റബ്ബ് നിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി പാവികളായ അടിമകൾക്കില്ല റബ്ബ് പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നോ നാളെയോ നീ വിളിച്ചാൽ വരാനുള്ളവരാണ് മാറി നിൽക്കാൻ നീ അടിമകൾക്ക് കഴിയൂല റബ്ബ് നീ നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനം സലാമത്താക്കി തരണം റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഈ മാനം സലാമത്താക്കി തരണം അല്ല 
ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ ഈ മാനസരാവത്താക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഈ മാനസരാവത്താക്കണമെന്ന് ി കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ മക്കളെ സലാമത്താക്കണമല്ല നാട്ടുകാരെ സലാമത്താക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ നാളുകളിൽ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റബ്ബേ അത് നാക്കി തരണമല്ല സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നീ ദാഹിമാക്കി തരണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും കഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബേ അവർക്ക് നീ തുണയാകണം അവർക്ക് നീ തുണയാകണമല്ല അവർക്ക് നീ തുണയാകണമല്ല ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ല ആദാഹുകളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ല اللهم اهلك اليهود والنصارى وعبدة اللوسان اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ورم الله سمبامنا قلقنا നമ്മളെ മുത്ത അലമീകളെ ചെലവിന് അടക്കം ഏകദേശം പത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ പുറത്ത് നല്ല ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടമായിരുന്നു ആ കടം കൂട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്നു ഓടിക്കുന്ന മക്കളെ ചെലവിലേക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ സഹായിക്കണം കാരണം കടം വന്നാൽ അപ്പുറത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ഈ ബദരിയാ മജിൽസിൽ വരുന്ന ഇംഗമ്മ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നാണയ തുട്ടുകൾ അത് മാത്രമേ ഈ മുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിനെടുക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചെലവും മുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെലവും പത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുത്ത അല്ലിമുകൾ ഹിഫുദ് പഠിക്കുന്നവർ ദർസ് പഠിക്കുന്നവർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കണ്ട് കുട്ടികൾ വരാനുള്ളതടക്കം അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത മാസം നവംബർ പത്താം തീയതിയാണ് കൗസർ സഖാഫിയാണ് എല്ലാവരും അതിൽ 